Oyun Bozan'dan herkese selamlar gençler. 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerine hoş geldiniz. Günün maçı İsviçre, İtalya ve biz de İtalya tarafındayız. İtalya'nın kullandığı kadro bu şekildeymiş. Kesinlikle hiçbir şekilde elleme değiştirme yapmadım. E, bilginiz olsun. E, daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Skor tahminlerinizi de yazın. Ve kanalıma abone değilseniz bana destek olarak abone olursanız sevinirim ve mücadeleye başlıyoruz. İsviçre İtalya mücadelesine hoş geldiniz. Günün güzel maçlarından birisi olabilir. Umarım güzel geçer. İki tarafa da başarılar diliyorum. İtalya ile erken dakikalarda bir gol bulmayı düşünüyorum. İtalya'nın da bu şekilde düşüneceğini tahmin ediyorum. Bakalım maç nasıl gerçekleşecek. Şaka. Şakiri. Çok iyi başladı İsviçre. Girdik mi araya girdik. Haydi Immobile. Barella. Ama hadi be canım. Berardi. Ya ben hata çıkıyorum. Berardi. Başka şeyler peşinde. Çok güzel bir deneme yaptık ama. Yani oradaki o pozisyon. ister istemez benim modumu düşürdü ya. Çünkü ben hata çıkıyorum. Bir taraftan atak yapıyorum. Bir taraftan oyuncuları çağırmışım. Ama gelen yok. Yani üst kanattaki oyuncumuz başka tarafa koşuyor. Yani orada araya kaçmış olsaydı daha erkenden. Çok daha iyi bir pozisyon olabilirdi açıkçası. İsviçre herhalde çok fazla pas yaparak bizi bunu atmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o şekilde yani aşağı yukarı pas yapıyorlar sadece. Böyle etkili bir atak çıkma derdinde değiller. Ama bir top kaptırırlarsa bu şekilde onlar için çok iyi olmayabilir aslında ama tabii ki bu hataları bizim değerlendirmemiz lazım. O şekilde saçma sapan bir pas atarsan gol bulamazsın. Aslında burada da çok da bir şey yokmuş ama hakem verdi işte ne diyelim. Bir de sarı kart yok artık. Yani yok artık. Haydi Locatelli. Şaka yaptım Bonucci. Gençler neredesiniz? Pas alacak adam yok. Orta sahaları çok boş. İtalya'nın Spinazzola kanattan çok iyi geldik. Fake'imizi attık. Insigne Bir şut denemesi daha. Sonlar bunu da çok iyi çıkardı. Berardi. Barella. Barella'nın şutu. Somer bunu da çıkarttı. Insigne. Insigne alırsa onu alamadık. Bu topu indirseydik keşke. Şakiri. Hatalı pas. Korner olur mu? Baskıyı kurmaya devam. Baskıyı kuralım. Onlar topu kaybedecektir. Yani orada acayip işler oldu açıkçası. Bak şimdi 3 adam aynı yerde duruyorlar. Locatelli müthiş bir gol. Locatelli ile harika bir gol attık. Gerçekten çok güzel bir gol oldu. Bu da bize çok iyi gelecektir. Dedim ve İsviçre hata yaptı. İlk el bitmeden bir gol daha bulursak bizim için müthiş olacak. Neredesiniz gençler? Çok güzel. Çok güzel. Çok, çok, lan ya o, orada o kadar adam var. İmmobile topa koşacağı yerine. Topu bekledi ya. Bonucci'den çok iyi geçti Embolo. Embolo uçtu. Bonucci kaldı arkada. 
Ya Allah aşkına ben Kelly ile topu alıyorum. Bonucci Kelly'ni kafa yedi bir bir ya. İlk yarı bitti. Orada ufak bir hata yaptılar Bonucci ile birlikte ama neyse ki İsviçre de bunu değerlendiremedi. Yoksa ilk yarı bir bir bitebilirdi. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? İkinci yarı golle başlamak istiyorum. Ya İtalya gerçek hayatta nasıl bir oynama sistemine sahipler çok anlamış değilim. Çünkü oyundaki sistemleri biraz farklı. Hani orta sahaları çok boş kalıyor. Locatelli bir şut daha. Sommer bunu çıkardı. Locatelli bugün kaleyi çok güzel deniyor gerçekten. Taç bizim dakika 53. Ferde alttaki kanattan geliyoruz. Berardi. Berardi nereye orta açtın be güzel kardeşim. Ya böyle de orta açılmaz ki. Neyse baskımız sürüyor en azından. Aç ortanı. Aç ortanı geçmedi. Şaka. Adamlar defanstan bile pasta çıkıyorlar. Çıkamıyorlar. Taç bizim dakika 60. Baskımız sürüyor. Barella ile denedik bu sefer. Oha. Sonmer son anda dokundu. Yoksa kaleye mi gidiyordu şut? Anlaması pek. İnsinye. Sonmer. Sanki bazen kaleci çalıştırıyor gibiyiz. Baskıyı çok güzel kurduk. Uzun topa zorladık ve hata geldi. Haydi gel. Haydi çok güzel. Ama Spinazzola hata yaptı. Yani klasik durdu geri ayağa kaydı. Çünkü orada yerden pasa basmıştım ama atamadı. Çok güzel bir ara pası. Her şeyi deniyoruz. Ama... Bir türlü istediğimizi yapamadık. Foal. Çok güzel yerden foal kazandık. Locatelli'yi yere indirdiler. Ya da çarpıştılar. Bilmiyorum artık. Siz nasıl yorumlarsınız? Buradan en iyi vuranlar kimmiş? Insigne. Insigne ile şuradan çevirirsek müthiş bir gol olması olabilir yani açıkçası. Sinyeden müthiş bir frikik. Gerçekten elin olsun. Arka bir gol attık. 2-0. E, bu saatten sonra daha da rahatız. İsviçre bakalım daha ne kadar pas yapmaya devam edecek. Hep birlikte göreceğiz. Ama o topu kaçırmayın. O topu kaçırmayın. Çok güzel. Donnarum'a sakin ol. Top bizim. Locatelli. Günün yıldızlarından birisi. Immobile çok e, isteksiz mi diyeyim, verimsiz mi diyeyim Seferovic harika geçti. Resmen Kielini'ye ekmek almaya gönderdi. Alır mıyız? Alamadık. Donnarum'a da kaldı. Yani Immobile'den bahsediyordum. Bugün çok isteksiz gerçekten. Çok verimsiz oynuyor açıkçası. O topu Barella nasıl vuramadı? Vuramayıp niye bıraktı? Ben anlamadım. Yani İsviçre bu kadar pas yaptıktan sonra keşke gol atabileydi. Yani tamamen pas üzerine. Kesinlikle bizden daha fazla pas yapmışlardır. Ve maç 2-0 bitti. Gerçek hayattaki maçın biraz daha zor geçmesini tahmin ediyorum. Ee, İtalya'nın 
2-1 ya da böyle 2-0 gibi kazanabileceğini ben de düşünüyorum. Sizler de yorumlar kısmına skor tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim gençler. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.